Thưa quý vị, người dân đồng bào miền Trung đang gánh chịu những hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra. À, với tinh thần tương thân tương ái, thì những ngày qua mỗi người dân Việt, dù già đến trẻ, đều một lòng hướng về miền Trung bằng tất cả tình cảm và sự sẻ chia. Cùng với cả nước thì các cấp, các ngành và người dân Bà Rịa Vũng Tàu à, những ngày qua đã có rất nhiều những hoạt động thiết thực như là quyên góp tiền, lương thực, thực phẩm, quần áo và các vật dụng cần thiết để gửi về cho đồng bào miền Trung à, để chia sẻ phần nào những khó khăn và thiệt hại do bão lũ. Hướng về miền Trung, nhà văn hóa thanh niên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp với cộng đồng văn nghệ sĩ tại Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức chương trình văn nghệ lưu động để truyền đi thông điệp hãy chung tay về miền Trung thân yêu. Sau năm đêm diễn, ban tổ chức đã quyên góp được hơn 200 triệu đồng. Số tiền này sẽ được ban tổ chức sử dụng để mua lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu và dành một khoản tiền mặt để tiếp tế cho đồng bào các tỉnh miền Trung. Dự kiến ngày 1 tháng 11, đoàn thiện nguyện có sự tham gia của nhà văn hóa thanh niên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đại diện cộng đồng văn nghệ sĩ Bà Rịa Vũng Tàu sẽ khởi hành đến các tỉnh miền Trung rất là thương, rất là tội khi mà nhìn thấy ở trên các báo chí, các đài thì anh em nghệ sĩ chung tay nhau họp họp gấp để mà làm cái chương trình này để gây quỹ để mà rồi anh em phải đi ra ngoài đó để phát tiền cho mọi người trong miền Trung lên. Dự kiến ban tổ chức thì đang vận động thêm những cái quà tặng, những cái vật dụng nhu yếu phẩm cần thiết kèm với là tiền mặt. À, đã qua những lần tổ chức văn nghệ như thế này để phục vụ cũng như là đi tặng cho bà con ở vùng sâu xa ở các tỉnh miền Trung. Thời điểm này, các bạn trẻ của bếp ăn từ thiện Dũng Tàu tranh thủ tối đa thời gian rảnh để cùng chuẩn bị những loại thực phẩm tiếp tế cho người dân các tỉnh miền Trung. Hơn một tuần nay, nhóm đã huy động tiền thực phẩm để làm hơn 800 hũ dưa muối, hơn 1.200 hộp muối đậu phộng, 400 áo phao và hơn 70 thùng nước suối. Nhóm đang tiếp tục chuẩn bị gói thêm bánh chưng để chuyển về miền Trung trong đợt tiếp tế gần nhất. Chúng tôi là mong muốn là có thể là giúp đỡ được những cái người miền Trung đang gặp những cái hoàn cảnh rất là khó khăn, có thể giúp đỡ một phần nào đó để mọi người có thể vượt qua cái mùa lũ này. À, mong là mọi người cố gắng chờ đợi à, những cái đợt tiếp tế tiếp theo của bên bếp ăn tự thiện và cũng như các cái đoàn tự thiện khác. Gác lại hoạt động vui chơi nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, Chi hội Phụ nữ khu phố 8, phường Tháng Nhị, thành phố Dũng Tàu dành thời gian để huy động quần áo cũ gửi về người dân miền Trung. Bất kể thời gian nào, cứ có người gọi là các chị lại đi từng nhà thu gom quần áo, sau đó lựa chọn phương loại và gấp cẩn thận từng chiếc một. Chỉ sau 2 ngày vận động, Chi hội Phụ nữ khu phố 8 đã huy động được 16 bao quần áo. Số quần áo này được tập hợp về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Dũng Tàu. Hôm nay thì tôi cũng có một số ở gia đình cũng gửi tặng lại cho đồng bào ở miền Trung bị bão lụt suốt mấy ngày nay. Thế cho nên là chỗ thì tôi đã chuẩn bị từ lâu, thế nhưng mà chưa có dịp nào cả. Chứ quần áo giặt sạch sẽ rồi, gấp ủi hẳn hoi rồi. Tại là tất cả các mọi người cũng đã xem báo và xem hình ảnh ở trên TV nhiều rồi. Thì nhìn thấy cái cảnh người ta ngồi trên những trên mái nhà mà nước ngập như vậy cơm không có ăn áo không có mặc mà bản thân cô cũng thấy thương ai cũng thương cả để sắp riêng ra đây rồi để để rồi trời trời cũng để gửi cho đồng bào miền Trung người ta được tí ấm lòng thế thôi chứ còn cái tình thương của người Việt Nam mình là từ xưa đến giờ có truyền thống rồi những ngày qua các cấp các ngành và người dân bà rịa chúng tàu một lòng hướng về miền Trung bằng các việc làm cụ thể thiết thực Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh bà rịa chúng tàu ra lời kêu gọi ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung trong vòng một tháng, từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 19 tháng 11. Sau lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đều phát động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tham gia. Nhiều tổ chức, nhóm thiện nguyện cùng tổ chức huy động tiền, lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm. Đến chiều nay ngày 20 tháng 10, Ban Cứu trợ thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã nhận được hơn 900 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm gửi cho đồng bào các tỉnh miền Trung. Cán bộ nhân viên tập đoàn Hương Thịnh tại tất cả các văn phòng Bắc Trung Nam đã cùng nhau quyên góp được gần 1,3 tỷ đồng để chung tấm lòng hướng về khúc ruột miền Trung. Tại buổi lễ phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai lũ lụt, ông Nguyễn Đình Trung, chủ tịch tập đoàn chia sẻ, 
Từ đầu năm đến nay, người dân nghèo cả nước, trong đó có khúc ruột miền Trung, đã chịu những ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Khó khăn nối tiếp khó khăn khi người dân miền Trung lại phải hứng chịu bão lũ. Cán bộ nhân viên tập đoàn Hưng Thịnh cần thể hiện tinh thần tương thân tương ái như cơm xe áo thông qua việc đóng góp tiền vật chất để giúp đồng bào vượt qua hoạn nạn, sớm ổn định cuộc sống. Điều này cũng nhằm thể hiện văn hóa sẻ chia của tập đoàn Hưng Thịnh đối với cộng đồng xã hội đã xây dựng và duy trì trong suốt nhiều năm qua. Sau lời phát động của chủ tịch tập đoàn, chỉ trong ngày 19 tháng 10, hơn 3.000 cán bộ nhân viên tập đoàn Hưng Thịnh trong cả nước đã quyên góp được gần 1,3 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền do cán bộ nhân viên đóng góp cùng với 4 tỷ đồng trích từ nguồn phúc lợi của tập đoàn sẽ được chuyển đến bà con dùng tâm lũ miền Trung ngay trong tuần này. Là một trong tập đoàn bất động sản hàng đầu cả nước, Hưng Thịnh đang sở hữu danh mục đầu tư gồm 100 dự án khắp cả nước, trong đó có bà Địa Dũng Tàu. Ngoài hoạt động kinh doanh, tập đoàn Hưng Thịnh còn là đơn vị cam kết thể hiện trách nhiệm xã hội mạnh mẽ thông qua việc hỗ trợ, tài trợ các chương trình an sinh xã hội với tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ mỗi năm nhất là tại những địa phương tập đoàn có dự án đầu tư